presented by PBS Cables in association with ebangladesh.com সামনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্বাচন যতই কাছে চলে আসছে ভোটারদের হিসাব নিকেশ বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ছে ভোটাররা হিসাব করছেন যে নির্বাচন যদি হয় তাহলে কারা প্রার্থী হতে পারেন যারা প্রার্থী হবেন তারা তাদের কাছে কতটা যোগ্য তাদের যোগ্যতা বিচারের একটা বিশ্লেষণ তার নিজস্ব একটা বিশ্লেষণ থাকে সেই বিশ্লেষণ কিন্তু তারা মনে মনে করতে শুরু করেছেন যে কারা প্রার্থী হতে পারেন কারা ভালো প্রার্থী হবে সেই হিসাব তারা করছেন অন্যদিকে যারা মনোনয়ন প্রত্যাশী যারা মনোনয়ন চান তারা এখন এলাকায় কিন্তু তাদের ব্যস্ততা বেড়েছে এলাকায় যাচ্ছেন নানাভাবে চেষ্টা করছেন ভোটারদের কাছে যেতে তাদের মন জয় করতে একটা তিনি যে প্রার্থী তিনি যে জনগণের অনেক কাছাকাছি সেটা প্রমাণের একটা চেষ্টা তিনি করছেন এবং যে সেটা যেমন জনগণের কাছে ভোটারদের কাছে সেই সঙ্গে দলের হাই কমান্ডের কাছেও তাদের একটা ব্যাপার আছে এই যে সারা দেশে যখন নির্বাচনে হাওয়া তখন ভোটারদের যে প্রত্যাশা এবং মনোনয়ন প্রত্যাশীদের যে প্রতিশ্রুতি তার একটা মেলবন্ধন ঘটাতে এটি নিউজের আয়োজন নির্বাচনী মুখ প্রেজেন্টেড বাই বিবিএস ক্যাবলস ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ ই বাংলাদেশ ডট কম এই অনুষ্ঠানে আমরা প্রতিদিন একজন কোনো আসনের একজন মনোনয়ন প্রত্যাশীকে নিয়ে এখানে হাজির হই এবং এই জাতীয় নির্বাচন নিয়ে তার ভাবনার কথা শুনি এলাকার উন্নয়ন নিয়ে তার ভাবনার কথা শুনি আজকে যিনি আমাদের সঙ্গে আছেন পরিচয় করে আজকে আমাদের অতিথি মহিবুর রহমান মানিক তিনি সুনামগঞ্জ চার সুনামগঞ্জ পাঁচ আসনের সংসদ সদস্য এবং এবারও তিনি অবশ্যই আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী আমাদের অংশে স্বাগত আপনাকে একটু প্রথমে প্রশ্ন যাব যেহেতু আপনি টানা তিনবার সেই সুনামগঞ্জ পাঁচ আসন থেকে আপনি সংসদ সদস্য হয়েছেন এর আগেও একবার সংসদ সদস্য ছিলেন অর্থাৎ চারবার আপনি এই এলাকায় সংসদ সদস্য আমি টানা তিনবার হিসাব করে যদি বলি যে আপনি টানা তিনবার প্রায় পনেরো বছর ধরে সংসদ সদস্য আছেন এই এলাকায় নিজেকে কতটা সফল মনে করেন সংসদ সদস্য হিসেবে আমি তো দীর্ঘদিন যাবৎ রাজনীতিতে আছি মাঠকর্মী হিসাবে তো আমি মনে করি আমি অনেকটাই আমি কাজ করতে পেরেছি বিশেষ করে যে চারবার আমি সংসদ সদস্য সেই চার চারবারই আমাদের বঙ্গবন্ধুর কন্যা আমাদের নেত্রী দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন সেই সুযোগে আমি তার কর্মী হিসাবে তার নির্দেশনায় আমার এলাকায় অনেক কাজ করতে পেরেছি এবং আপনারা জানেন দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের শিল্প শহর খ্যাত ছাতক এই ছাতক শুধু শিল্প নয় খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল উনিশশো সাঁত্রিশ ইংরেজিতে এই ছাতকে আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট কারখানা গড়ে ওঠে এবং যখন আমাদের এই অঞ্চলে যখন কোনো গ্যাসের কোনো সন্ধান ছিল না সেই সময়ে উনিশশো সালে ছাতক গ্যাস ফিল্ড যেটি পরবর্তীতে নাইকো দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নাইকো গ্যাস ফিল্ড নামে পরিচয় হয়ে গেছে এটিও আমার নির্বাচনী এলাকায় তারপর সিলেট পালমেন্ট পেপার মিল সহ অসংখ্য কারখানা অর্থাৎ উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি শিল্প সমৃদ্ধ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ আমার নির্বাচনী এলাকা তো এবং ঐতিহাসিকভাবেও এই এলাকার গুরুত্ব অনেক বেশি বাংলাদেশ এগারোটি সেক্টরে মহান মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধের একটি অন্যতম সেক্টর হেডকোয়ার্টার আমার কনস্টিটিউয়েন্সিতে এটি চেলা সেক্টর হেডকোয়ার্টার পরবর্তীতে আমাদের প্রয়াত নেতা আব্দুল হক সাহেবের নামে আমরা হকনগর এর নামকরণ করেছি তো এই যে ঐতিহাসিকভাবে আমাদের যে আমাদের এলাকার যে সুখ্যাতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সৌন্দর্যে ভরপুর এই এলাকার যতটুকু উন্নয়ন হওয়ার কথা ছিল বিগত সরকারগুলির আমলে এই উন্নয়নগুলি হয় নাই উন্নয়ন বঞ্চিত ছিল আমার এলাকা এর কারণ স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির দুই দিনের মাথায় বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী যিনি উনিশশো সালে আমার আসন থেকে এম এন এ নির্বাচিত হয়েছিলেন উনিশে ডিসেম্বর উনি সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান এরপর স্বাধীন বাংলায় প্রথম যে গণপরিষদ বসে ওইখানে তো আর 
ওই সত্তরে নির্বাচিত এমপি এমএনএরা তারাই বসেছেন আমার ওই শূন্য আসনে আর কোনো নির্বাচন হয় নাই এটি একটি কনস্টিটিউশনাল অ্যাসেম্বলি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছে তেহাত্তর সালে স্বাধীন বাংলার প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলহাজ আব্দুল সামাদ আজাদ দুই দুটি আসন থেকে তিনি নির্বাচন করেন দুইটিতেই তিনি বিজয়ী হন তিনি দিরাই সাল্লা এই আসনটি তার নিজের জন্য রেখে সাতক দোয়ার আসনটি তিনি ত্যাগ করেন ত্যাগ করেন মানে ওই আসনে উপনির্বাচন হয় এবং উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ পরাজিত হয় তো সেভেন্টি থ্রিতে একটা সদ্য স্বাধীন দেশে মানুষের যে স্বপ্ন সেই স্বপ্ন সব পূরণের জন্য বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কর্মী পরাস্ত হয় অনেকটা বাধাগ্রস্ত হয়েছে পঁচাত্তর পরবর্তী যে সরকারগুলি এসেছে সেই সময়েও সেভেন্টি নাইনে আমার এলাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী বিজয়ী ছিলেন সেখানেও কোনো উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নয়ন হয় নাই সিআরসি অষ্টআশি এগুলো তো হয়েই নাই দীর্ঘদিন যাবৎ আমার নির্বাচনী এলাকা সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত ছিল সুবিধা বঞ্চিত ছিল আমি আমার ছাত্রত্ব শেষ হওয়ার পর ছাত্র রাজনীতি শেষ করেই আমি গণমানুষের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হই এবং ছাতক শিল্প শহর ছাতকের নব্বই সালে আমি বিপুল ভোটে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হই এবং এই আসনটি উদ্ধারের জন্যে আমাদের প্রিয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা পণ্ডদলি জুট থেকে আমাকে নৌকা প্রতীকে একানব্বই সালের সাধারণ নির্বাচনে মনোনয়ন দেন কিন্তু আমাদের আমাদের নানান কারণে আমি অল্প ভোটের ব্যবধানে হেরে যাই কিন্তু আমি মাঠে থেকে থাকি এবং পুনরায় ছিয়ানব্বই সালে আমাকে মনোনয়ন দেওয়া হয় এবং বারোই জনের নির্বাচনে বিপুল ভোটে আমি জয়যুক্ত হই প্রথম সুযোগ ঘটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে সরকার সেই সরকারের মেয়াদে আমার এলাকায় প্রভূত উন্নয়ন আপনার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডগুলো শুনবো আমার একটা পলিটিক্যাল প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে যে আপনি উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলেন তারপর চারবার আপনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন আপনি বলছিলেন সাতবার আপনি মনোনয়নে পেয়েছেন আওয়ামী লীগ থেকে মানে বোঝা যাচ্ছে আওয়ামী লীগ অনেক প্রায় বেশিরভাগ সময় আপনাকে মনোনয়ন দিয়ে গেছে টানা আপনাকে মনোনয়ন দিয়ে গেছে মানে আপনার উপর যে এই যে দলের যে বিশ্বাসটা এটা মানে কেন যে দলে কেন আপনার উপর এত আত্মবিশ্বাস কিংবা আপনি কি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী আপনার দল থেকে তৈরি হতে দিচ্ছেন না এটা হচ্ছে তৈরি হতে দেব না কেন আমি সাধারণ মানুষের রাজনীতি করি এবং একবারে তৃণমূলের রাজনীতি করি বললাম তো যে আমার আমি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়েছি এবং সেই সময়েই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমি সেই পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে এই আসনটি উদ্ধারের জন্য আমি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি তো এবং আমি একানব্বই সালে আমি অল্প ভোটের ব্যবধানে হেরে যাই কিন্তু আমি মাঠে থেকে যাই আমি কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে বা অন্য কোনো পেশায় নিজেকে যুক্ত করি নাই আমি একজন সার্বক্ষণিক রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে মানুষের জন্য আমি নিজেকে নিবেদন করি এবং আমি এখন পর্যন্ত মাঠেই আছি বলা যায় আচ্ছা একটু আপনার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যে ছোটো খাটো জানতে চাই যে আপনি আপনার কাছে কি মনে হয় যে আপনি এই চার মেয়াদে কি কি উল্লেখযোগ্য কাজগুলো করেছেন এলাকায় উল্লেখযোগ্য এই যে বললাম অনেক আগের থেকে একটি ঐতিহ্যবাহী এলাকা একটি সমৃদ্ধ এলাকা কিন্তু এটি উপেক্ষিত ছিল সাতক পৌরসভাই ছিল না এটা একটা ইউনিয়নের মর্যাদায় ছিল আমি ছিয়ানব্বই সালে নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথমেই এই শিল্প শহর ছাতককে পৌরসভায় উন্নীত করি এবং এটিকে প্রথম শ্রেণীর পৌরসভায় উন্নীত করতে করেছি এই আমার এলাকায় অনেক কাজ সেই সময় আমার নির্বাচনী এলাকায় বাইশটি ইউনিয়ন এখন একটি পৌরসভা আসলে এই তেইশটি স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠান রয়েছে কিন্তু আগে বৃষ্টি ছিল আমরা জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন বিবেচনায় আরও দুই তিনটি ইউনিয়ন ইউনিয়ন আমরা নতুন করে সৃষ্টি করেছি এবং এই নির্বাচনী এলাকায় দুইটি মাত্র কলেজ ছিল বঙ্গবন্ধুর 
শাসনামলে অর্থাৎ স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ৭২ সালে আমার কনস্টিটিউয়েন্সিতে সাতক উপজেলার সাতক উপজেলা সদরে এবং গোবিন্দগঞ্জ আব্দুল হক স্মৃতি কলেজ এই দুইটি কলেজ সুনামগঞ্জ মহকুমার প্রথম দুইটি কলেজ এটি উচ্চ শিক্ষার জন্য তৈরি করেন আমাদের শিক্ষানুরাগীরা পঁচাত্তর থেকে ছিয়ানব্বই আমরা সরকারে ছিলাম না কিন্তু আমাদের এলাকার অনেক আশা ছিল শিক্ষানুরাগীদের বা আমাদের অনেকের প্রত্যাশা ছিল কিন্তু কোনো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নাই আমরা ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজার এক মেয়াদে আমরা ছয় ছয়টি কলেজ আমরা কলেজে উন্নীত করেছি এবং আবারও দুই হাজার একে আমরা হুচুট খাই দুই হাজার এক থেকে ছয় বিএনপি জামাত সরকার কোনো কলেজ প্রতিষ্ঠা করে নাই দুই বছর যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল তারাও কোনো উদ্যোগ নেয় নাই দুই হাজার আটের উনত্রিশে ডিসেম্বর পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার পর এই পনেরো বৎসরে এখন মানে আমার বিশ বছর আমি প্রায় এমপি আমার এই মেয়াদে আমি উনিশটি কলেজ আমার এলাকায় প্রতিষ্ঠা করেছে প্রতিষ্ঠা করেছি এবং আমার নির্বাচনী এলাকায় মাত্র ষোলোটি হাই স্কুল ছিল এখন ছয়ষট্টিটি হাই স্কুল বাকি পঞ্চাশটি হাই স্কুল আমার হাত ধরে বিভিন্ন সময়ে আমার এলাকার শিক্ষানুরাগীদের বিভিন্ন সহায়তা নিয়ে এমনকি প্রবাসে যারা আছেন আমার এলাকা প্রবাসী অধ্যুষিত এলাকা তাদের সহযোগিতা নিয়ে প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়নে প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি পঞ্চাশটি প্রতিষ্ঠান শুধু আমার সময়ই হয়েছেন আপনি বলছেন প্রায় বিশ বছর হয়ে গেল জানি আপনি সংসদ সদস্য সংসদ সদস্য আছেন এবার যদি আপনার আপনার নমিনেশন পান তাহলে তো জনগণের কাছে যেতে হবে নিশ্চয়ই কোনো পরিকল্পনার কথা বলবেন প্রতিশ্রুতির কথা বলবেন বিশ বছর তো ছিলেন এখন আসলে নতুন কি বলবেন যেটি আমি ছিলাম বলতে আমি যেতে হবে বলতে আমি তো আসি বাটে আসি আমি এখন যারা নির্বাচনের সময় যারা মৌসুমি রাজনীতি করেন আমি এমন না আপনার মনে করেন যে এই করোনাকালীন সময়ে আমি সার্বক্ষণিকভাবে একজন মাঠকর্মী হিসাবে আমি মাঠের থেকে করোনা পরিস্থিতিতে আমি একদিকে সংসদ সদস্য পাশাপাশি আমি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বার আমি আমার দায়িত্ববোধ থেকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যখন অনেক আজকে যারা মৌসুমি রাজনীতিবিদ বা যারা নির্বাচনের হাওয়া শুরু হইতেই দৌড়ঝাপ শুরু করছেন আমি কিন্তু সেই সময়ে নিজের পরিবারের বাধাও অমান্য করেও এই করোনাকালীন সময়ে আমি মাঠে ছিলাম তো এই যে গত দুই হাজার বাইশ সালের খুব বড় বন্যা হয়েছে আমার নির্বাচনী এলাকায় সেই সময়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমি মাঠে ছিলাম অর্থাৎ আমরা রাজনীতি করি মানুষের কল্যাণের জন্য দেশের উন্নয়নের জন্য দেশকে ভালোবেসে মানুষকে ভালোবেসে এবং আমি সার্বক্ষণিক একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবেই মাঠে থাকেন মাঠে সব থাকেন কিন্তু আপনি যদি আওয়ামী লীগের অবস্থা আপনার নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগের অবস্থা জানতে চাই আমরা যতটুকু জেনেছি সেখানে দুটি গ্রুপ আছে এবং দুটি গ্রুপের মধ্যে বেশ এখন আমি নামই যদি বলি যে কালাম গ্রুপ এবং আপনার নামে মানে গ্রুপ আছে নাকি তো যদি এইটা যদি হয় তাহলে এই কোন দল যদি থাকে দলের মধ্যে নির্বাচনে কি কোনো প্রভাব পড়বে বা কীভাবে মনে হয় না কারণ এইগুলি আগে ছিল আমি যখন একানব্বই সালে আমাকে মনোনয়ন দেওয়া হয় ওরা তখন ব্যারিস্টার এম ইয়াহিয়াকে পান পাতা প্রতীক দিয়ে তাকে আমার বিপরীতে প্রার্থী করা হয়েছিল উনি পরাস্ত হন আমাকেও পরাজিত করেন তারপর ছিয়ানব্বই সালে যখন পুনরায় বঙ্গবন্ধুর কন্যা আওয়ামী লীগের নমিনেশন বোর্ড যখন আমাকে মনোনয়ন দিলেন তখন তিনি সরাসরি জাতীয় জাতীয় পার্টিতে চলে গেলেন এবং লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে আমার বিরুদ্ধে ইলেকশন করেন এবং পরাজিত হওয়ার পর রাজনীতির থেকে তিনি অবসরেই চলে যান পরে মারা যান এইভাবে দুই হাজার একে এরা আজকে যাদের নাম বলা হচ্ছে এরা সরাসরি বিএনপি জামাত জোটের প্রার্থীকে বিজয়ী করার জন্যে আমার নির্বাচনী ফলাফল তারা সেই সময় ছিনিয়ে নিয়েছিল কিন্তু তারপরেও আমি মাঠের থেকে সেই অবস্থার থেকে উত্তরণ ঘটিয়েছি যার ফলে দুই সালেও 
প্রায় এক লক্ষ ভোটের ব্যবধানে আমি বিজয়ী হয়েছি এবং দুই হাজার সালে সর্বশেষ নির্বাচনেও প্রায় লক্ষ ভোটের ব্যবধানে আমি বিজয়ী হয়েছি আপনি বলছিলেন মৌসুমি রাজনীতিবিদ অনেকে নির্বাচনের সময় চলে আসে আমরা দেখছি যে এখন শুধু সংসদ নির্বাচন নয় অন্য যে কোনো নির্বাচন হলে দেখা যায় বিভিন্ন ধনাঢ্য ব্যক্তি যারা আছেন তারা যান এবং তাদের এক ধরনের নির্বাচন করে একটা শখ জাগে এবং হয় তার প্রার্থী প্রার্থী হন এই রাজনীতিতে এই ধনাঢ্য ব্যক্তিদের আগমন এটা আপনি কিভাবে দেখছেন মোটেও পছন্দ করি না আপনাদের এলাকায় রাজনীতিবিদদের কাছেই রাজনীতি সুন্দর এবং রাজনীতি তো একটা কমিটমেন্টের বিষয় এখন অনেকেই আসছেন ব্যবসা বাণিজ্য করে সরকারি চাকরি বাকরি করে অবসরে গিয়ে এখন নিজেরা একটা কিছু হওয়া জাহির করা আমি মনে করি এটাই প্রাধান্য কিন্তু রাজনীতি তো একটা প্রতিশ্রুতির জায়গার থেকে আমরা এই ছেলেবেলার থেকে একবারে ছাত্র রাজনীতি হাতে করি তারপর মানে মানুষের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আমরা আছি মানুষের পাশে আছি তো শুধু আমরা না আগের যে রাজনীতি যারা করতেন তারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই করতেন মানুষের কল্যাণের জন্যই করতেন তাদের ব্যবসা বাণিজ্য সংসার এইগুলির ভাবনা ছিল না সবসময় মানুষকে নিয়েই চিন্তা করতেন এখন এই অবস্থায় এখন অনেকেই আসছেন ব্যবসা বাণিজ্য করে তারা হয়তো তাদের দৃষ্টিতে তারা ভালো বলতে পারবেন তবে আমার কাছে এটা খুব সুখকর বিষয় মনে হয় একটু আবার নির্বাচন যেতে চাই এবার বিভিন্ন জায়গায় আমরা শুনছি জরিপে যে যেহেতু জরিপ প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলছেন যে অনেকগুলো জরিপ হবে জরিপের ভিত্তিতে সংসদ সদস্য বা মনোনয়ন দেওয়া হবে আবার অনেক খবর আসছে যে এবার অনেক প্রায় শখানেক এমপি যারা আছেন তারা মনোনয়ন নাও পেতে পারেন এমন একটা সংখ্যাও কিন্তু আমরা শুনতে পাচ্ছি সেখানে আপনি কতটা আশাবাদী যে আপনার এসে ঠিক আছে আমি তো মনে করি কারণ আমি পরপর সাতবার আমার এলাকার থেকে আমি মনোনয়ন পেয়েছি একবার নির্বাচন হয় নাই ওয়ান ইলেভেনে কিন্তু আমি দল থেকে আমি মনোনয়ন পেয়েছি আমার দৃঢ় বিশ্বাস এরপর এই বিশ বছর একটা না কাজ এরপর উপজেলা চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ সারা জীবন একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আমার নির্বাচনী এলাকায় আমার যে কাজ আমি মনে করি যে অবশ্যই আমাকে আমার দল বিগত দিনের মতো পুনরায় মূল্যায়ন করবে এবং আমার যে অনেকগুলি টার্গেট এখনও আমি পারি নাই নানান কারণে পারি নাই আমি ইনশাল্লাহ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনিও পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং আমিও চাই পঞ্চমবারের মতো সংসদ সদস্য হিসাবে তার সাথে থেকে আমার এলাকার যে অসম্পূর্ণ কাজ অসম্পূর্ণ কাজ নেই আপনি দু একটা বলবেন যে এই অসম্পূর্ণ আমরা ইতিমধ্যে শতভাগ বিদ্যুতায়ন আমরা করে ফেলেছি আমি যে কথাটি বললাম যে অনেকগুলি স্কুল কলেজ করেছি অনেকগুলি আমরা কমিউনিটি ক্লিনিক উনিশশো ছিয়ানব্বই মেয়াদে স্থাপন করেছিলাম দুই হাজার এক সালে জামাত বিএনপি জুট এসে এইগুলি বন্ধ করে দেয় এরপর আবার পুনরায় নির্বাচিত হয়ে এইগুলি সংস্কার মধ্য দিয়ে আবার তৃণমূলের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা অনেকটা আমরা করতে পেরেছি এখনও কিছু কিছু জায়গায় চেষ্টা চলছে আরও বাড়ানোর ইতিমধ্যে আমি আমার নির্বাচনী এলাকায় দুইটি হাসপাতাল পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল আমার জেলায় মেডিকেল কলেজ শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ এবং আমার কনস্টিটিউয়েন্সিতে ট্রমা সেন্টার বিশ্বজ্যা বিশিষ্ট এটিও গত জুলাই মাসে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সহ আমরা উদ্বোধন করেছি যেখানে কোনো অ্যাম্বুলেন্স ছিল না এখন অনেকগুলি অ্যাম্বুলেন্স আমার দুই উপজেলায় আছে লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্সও আমরা আমাদের ভারত সরকার যে গিফট দিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী যে একশোটি লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স দিয়েছিলেন আমরা সৌভাগ্যবান আমরা তার একটি পেয়েছি এইভাবে স্বাস্থ্য খাতে শিক্ষা খাতে যোগাযোগ খাতে যোগাযোগ খাতেও আমরা অনেক প্রতিটি আগে বর্ষায় নাও হেমন্তে পাও এই ছিল আমার এলাকার একমাত্র অবস্থা কিন্তু এখন আমরা প্রতিটি ইউনিয়নে গাড়ি যুগে যেতে পারি তবে গত বাইশ সালের বন্যায় এই রাস্তাগুলি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমরা রাতারাতি পারছি না এইগুলিকে আবার 
সংস্কার করে মানুষের চলাচলের জন্য দিতে তবে আমাদের চেষ্টা চলছে আমরা আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা হয়তো আরও কিছুদিনের মধ্যে এই রাস্তাগুলি পুনরায় পুনঃ মেরামত করে মানুষের জন্য আমরা আবার দিতে পারব তো আমার অনেকগুলি কাজ বাকি যেগুলি এগুলি যে আমাদের টার্গেট হচ্ছে প্রতিটি ইউনিয়নে যে মহাবিদ্যালয় বা কলেজ প্রতিষ্ঠার এটি এখনও কোনো কোনো কলেজ কোনো কোনো ইউনিয়নে আমরা এখনও করতে পারি নাই আমার সাবেক প্রতিটি ওয়ার্ডে ইউনিয়নের সাবেক ওয়ার্ডে একটি করে হাই স্কুল এখনও কিছু কিছু জায়গায় বাকি আছে অধিকাংশ জায়গায় করে ফেলেছি কিছু কিছু বাকি আছে আমার ছাতকের যে গৌরবের ধন যেগুলি ছিল বিশেষ করে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি পাল্প এন্ড পেপার মিল এই পাল্প এন্ড পেপার মিল বিএনপি জামাত জুট পানির তরি বিক্রি করে দিয়েছে প্রাইভেটাইজেশন বোর্ডের মাধ্যমে হাওয়া ভবন থেকে আমার পাল্প এন্ড পেপার মিল বিক্রি করে দিয়েছে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি বিক্রির তালিকায় ছিল আমি দুই সালে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার পর আমি আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং তিনি তার নির্দেশনায় এটিকে আমরা প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড থেকে আবার নিয়ে আসি এবং রাষ্ট্রীয় কারখানা হিসাবে এর আধুনিকায়নের কাজ চলছে প্রায় হাজার কোটি টাকা বে এখন নতুন করে এর আধুনিকায়নের কাজ চলছে আমাদের এলাকাকে একশোটি এলাকার একটি অন্যতম এলাকা হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে অর্থনৈতিক জোন হিসাবে এই কাজগুলির জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ চলছে আমি চাই মেঘালয়ের পাদদেশে আমার যে শিল্প শহর আমরা যে স্বপ্নে বিভুর হয়ে রাজনীতি করি আমি চাই আমার মেয়াদে বা আমি আমার দায়িত্বকালীন সময়ে যাতে এইগুলি পরিপূর্ণতা পায় আমি আমার এলাকা নদী ভাঙ্গনের সম্মুখীন প্রচুর একবারে সুনামগঞ্জ থেকে সাতক পর্যন্ত একবারে সাতক থেকে সিলেট পর্যন্ত এই সুরমা নদীর তীর ঘেসে অনেকগুলি গ্রাম নদী গর্বে বিলীন হয়ে গেছে অনেক প্রতিষ্ঠান আমরা এই মেয়াদে অনেক কাজ করেছি বাকি কাজগুলিও আমি করতে চাই আমি চাই আমার নদী ভাঙ্গন থেকে আমার মানুষগুলোকে রক্ষা করা আচ্ছা আপনার আসন তো দুটি উপজেলা ছাতক এবং আপনার বাড়িতে ছাতক উপজেলার চেয়ে কি দুয়ারা বাজার কোন অংশ উন্নয়ন কম হয়েছে এরকম কিছু আমি তো মনে করি না আমি মনে করি না আমি মনে করি আমি দুয়ারা বাজার এবং ছাতক এই দুইটি উপজেলা আগে একটি একই থানা দিন ছিল আচ্ছা পরবর্তীতে প্রশাসনিক কারণে এটি বিভক্ত হয়েছে কিন্তু মানুষের আমরা মনের দিক থেকে বিভক্ত হই নাই তো কিছুটা নতুন উপজেলা হিসাবে অনেকটা ছাতক তো অনেক আগের থেকে একটি উন্নত এলাকা কিছুটা পিছিয়ে ছিল কিন্তু আমরা আন্তরিকভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকাকে আমরা অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা সামনে টেনে এনেছি ধরুন ছাতকে একশো বছর আগে গার্লস স্কুল ছিল কিন্তু দুয়ারা বাজার উপজেলা হয়েছে আজকে চৌত্রিশ ছয়ত্রিশ বছর গার্লস স্কুল ছিল না যখন এলাকাবাসীর দাবি আসলো আমি ষোলো সালে আমি নিজ অর্থায়নে আমার নামেই তারা এলাকাবাসী একটা গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অল্প কিছুদিন আগে বিশেষ বিবেচনায় এটিকে এমপি মুক্ত করেছেন আমার উপজেলার একমাত্র গার্লস হাই স্কুল দুয়ারা বাজারে এইভাবে যে যে ঘাটতি ছিল এই ঘাটতিগুলি আমরা পূরণ করছি বিশেষ করে দুই হাজার সালে দুয়ারা বাজার অংশের সবচাইতে ভয়াবহ যে দুর্ঘটনা ঘটল গ্যাস ফিল্ড যেটি নায়িক দুর্ঘটনা হিসাবে এটি যেহেতু মামলা চলছে মামলা শেষ হওয়ার পর এখানে পর্যাপ্ত গ্যাস রয়েছে আমরা এর উত্তোলনের উদ্যোগ নেব ইতিমধ্যে বাপেক্স আমাদের খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কয়েক দফা গেছেন বিশেষজ্ঞরা গেছেন প্রচুর গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে আমার মনে হয় যে আমরা দুয়ারা বাজারের এই গ্যাস ফিল্ডের কাজ নতুন করে শুরু করার পর দুয়ারা বাজারেরও প্রভুত একটা আপনার সুনাম শুনেছি সেটার সম্বন্ধে জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে এখন দেখা যায় অনেক এলাকার যদি বলি নেতা কিংবা সংসদ সদস্য জনপ্রতিনিধি তার কর্মীদের 
ঠিক একবার দেখলে দ্বিতীয় বার হয়তো নামটা মনে করতে পারেন কিন্তু আমি শুনেছি যে আপনি আপনার কর্মীদের সব কর্মীদের নাম আপনি জানেন বা মুখস্থ বলে দিতে পারেন তো এই যে হাজার হাজার কর্মী শত শত কর্মীর নাম কিভাবে আপনি মুখস্থ বলে দিতে পারেন আমি তো তাদের মাস থেকেই বেড়ে ওঠা কাজেই আমি হুট করে আসি নাই আমার নির্বাচনী এলাকায় পাড়া মহল্লা মিলে এই বাইশটি ইউনিয়ন এবং একটি পৌরসভায় প্রায় চোদ্দোশো গ্রাম প্রত্যেক গ্রামের নেতা কর্মীদের সাথে আমার দীর্ঘদিনে আমি নয়বার নির্বাচন করছি নানান সম্প মানে শুধু নির্বাচন না তো নির্বাচন আন্দোলন বিভিন্ন সময়ে তাদের সাথে আমার দেখা সম্পর্ক এই সম্পর্কটা তো আজকের না দীর্ঘদিনের দীর্ঘ কয়েক দশকের সম্পর্ক কাজেই জানি এখন অনেকেই আসেন এলাকায় চিনেন না এলাকায় মানে ওই যে ফেসবুকে দেন যে নির্বাচন করতে চাই তারপরে ওনার নিজ গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার জন্যে একজন মানুষ তার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে জোগাড় করেন কোন দিকে যাওয়া কোন দিকে না কিন্তু তারাদের তাদেরও এখন খায়েস নির্বাচন করার আচ্ছা আচ্ছা আপনি তো সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত গুপ্তের সঙ্গে রাজনীতি করেন আপনার নেতা জি আমরা একসাথে রাজনীতি করছি তিনি মারা যাবার পর আপনার ঠিক উন্নয়ন কিংবা রাজনীতি কোনো ব্যাঘাত হয়েছে কিনা বা কোনো ব্যাঘাত হয়েছে কিনা আমরা সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত মতিয়া চৌধুরী ওনাদের নেতৃত্বে রাজনীতি করছি এবং মতিয়া আপা আগে আওয়ামী লীগে এসেছেন পরবর্তীতে সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত সহ আমরা গণতন্ত্রী পার্টির এই অংশ আমরা বিলুপ্ত করেই আওয়ামী লীগের সাথে একীভূত হয়েছি এবং নেত্রী আমাদেরকে একইভাবে মানে এইখানে কোনো আমাদের মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই এবং তিনিও একজন আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী হিসাবে যেভাবে মূল্যায়ন করার ঠিক একইভাবে করে যাচ্ছে আচ্ছা আপনার এলাকায় নতুন রেল লাইন নিয়ে মনে হয় এটা নিয়ে মন্ত্রীর সাথে কোনো বিরোধ আছে কিনা বিরোধটা সাতক রেলওয়ে এটি ব্রিটিশ আমল থেকে তৈরি শুরু হয়েছিল পাকিস্তান হওয়ার পর এই রেলওয়েটি রেলওয়ে মানে সাতক সিলেট রেলওয়ে এটি চালু ছিল আর কি পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে এখন ওই সময় থেকে সুনামগঞ্জ জেলা অনেক বড় জেলা এখন বারোটি উপজেলা নিয়ে সুনামগঞ্জ জেলা কিন্তু একমাত্র উপজেলা সাতক যেটি রেলের শহর রেল শহর বা রেলের সংযোগ আছে রেলের যোগাযোগ আছে এই সাতক থেকেই সুনামগঞ্জের অপর অপর এগারোটি উপজেলার মানুষ লঞ্চ যোগে নৌকা যোগে তারা তাদের নিজ নিজ এলাকায় যেতেন এখন এই সাতকের রেলপথকে এটিকে নানান অজুহাতে এটি বন্ধ রাখা হয়েছে আচ্ছা তো এই বিষয়টি আমি চেষ্টা করেছিলাম মাঝখানে বাবু সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত যখন যোগাযোগ মন্ত্রী হন জুড়ে সুরেই চেষ্টা করেছিলাম তারপর আবার একটু থেমে যাই এখন আবার আমরা এই কাজটি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আবারও অনুমোদন দিয়েছেন প্রায় তিনশো পাঁচ কোটি টাকা এডিবির অর্থায়নে সাতক রেলপথ সংস্কারের কাজ চলছে এতে সাতক খাজানসি এবং আফজলাবাদ স্টেশন সহ সার্বিক মানে যে উন্নয়নটা যেটি আগে সাতক পর্যন্ত রেল লাইন থাকলেও রেল চলাচল বন্ধ ছিল এটি এখন সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরি হচ্ছে আর সুনামগঞ্জবাসীর দাবি ছিল যে সাতক থেকে সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ হয়ে মোহনগঞ্জ মোহনগঞ্জ পর্যন্ত নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ আছে যেটি একবারে সুনামগঞ্জ জেলার সীমা আনায় তিন মাইল দূরেই সুনামগঞ্জ জেলা শহর শুরু তো এই দিকে একটি দীর্ঘদিনের দাবি ছিল সেই দাবির প্রেক্ষিতে আমরাও দাবি করে আসছি এবং আমরা আশাবাদী আজ না হোক ভবিষ্যতে হবে হবে আপনি আশাবাদী যদি নির্বাচন যে এখন যে অবস্থা যদি নির্বাচন উত্তেজনা আছে নানা ধরনের যে কোনো কিছু হতে পারে যদি সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন শেষ পর্যন্ত হয় সব দল আসে তাহলে আপনি আপনার সেখানে নির্বাচিত পূর্ণ নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে কতটা আশাবাদী শতভাগ আশাবাদী কারণ আমি তো এর আগে যখন আমি ছিয়ানব্বই সালে যখন নির্বাচিত হই আমি ছিয়ানব্বই সালে যখন এমপি হই তখন বিএনপি থার্ড পজিশনে ছিল আচ্ছা 
আমি এর আগে যখন উপজেলা চেয়ারম্যান হই তখন এরা বিএনপি জামাত জামানত হারিয়েছে আমার সাথে আমি যখন দুই হাজার এক সালে আমি বিজয়ী ছিলাম আমার কয়েকটি কেন্দ্র সেই সময় তারা দখল করে আমার নিশ্চিত বিজয়কে সেই সময় পরাজিত করে এবং এদের মধ্যে শুধু বিএনপি জামাত না এদের সাথে যুগসাজ ছিল আমার দলের কিছু নেতাকর্মী যে বিষয়গুলি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের নেতারা সবাই জানে নাকি একদম শেষ দিকে চলে এসছি যেহেতু নির্বাচনী মতো অনুষ্ঠান দুই হাজার আটের যে নির্বাচন আজকে যে বিএনপি জেলার সভাপতি সুষ্ঠু অবাধ ভোটের মাধ্যমে তিনি প্রায় এক লক্ষ ভোট আমার থেকে কম পেয়েছে এবং দুই হাজার চোদ্দো সালের যে নির্বাচন তাদের কেন্দ্রীয় নেতা মিজান চৌধুরী সে প্রার্থী ছিলেন তিনিও প্রায় লক্ষ ভোটের ব্যবধানে হার করেছেন আমি মনে করি এদের সাথে বিএনপি জামাতের সাথে আমি একাধিকবার নির্বাচন করেছি তাদের সকল প্রার্থীরাই যারা এখন নতুন করে আবার চিন্তা করতেছে তাদের সবের সাথেই আমি একাধিকবার নির্বাচন করেছি কাজেই এখানে নতুন করে হিসাব মিলানোর কিছু নেই কিছু নেই এখন শেষ দিকে চলে এসছি ভোটারদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলার থাকে ভোটারদের উদ্দেশ্যে আমার একটি নিবেদন যে আমি যে কাজগুলি শুরু করেছি তার অধিকাংশ কাজ ইতিমধ্যে আমি করতে পেরেছি এর সাক্ষী তো আমার নির্বাচনী এলাকার সাত লক্ষ মানুষ সুনামগঞ্জ জেলার সবচেয়ে বড় নির্বাচনী এলাকা পাঁচ লক্ষের উপরে ভোট আমি আমার সমস্ত মেধা শক্তি দিয়ে আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এই এলাকার যোগাযোগ এই এলাকার সমস্ত উন্নয়নের জন্য আমি আমার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছি তো কিছু কিছু কাজ এখন অবশিষ্ট আছে আর কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়েছে তো বললাম যে কোভিডের সময় আর্থিক সরকারের টানা পূরণ ছিল এবং একটা অচলায়তনের সৃষ্টি হয়েছিল এবং এখনও যুদ্ধের কারণে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের কারণে একটা মন্দাভাব সারা বিশ্ব জুড়ে আছে এর প্রভাব সারা দেশে পড়েছে আমার এলাকাও তার বাইরে না তো আমরা আশাবাদী যদি আগামী দিনে আবার আমরা নির্বাচিত হই তাইলে আমাদের যে কাজ যে কাজগুলি মানুষ আশা করে আছে এই কাজগুলি আমরা সম্পন্ন করতে পারব সবশেষে আমি আরেকটি কথা বলতে চাই সবচাইতে বড় কাজ যে মানুষের যে শুধু রাস্তাঘাটের উন্নয়ন না মানুষের যে মূল উন্নয়নটা আমি গতকালকেও সরকারের উপকারভোগীদের নিয়ে ষোলো হাজার মানুষ নিয়ে আমি আমার দোয়ারা বাজারে একটি মিটিং করেছি এর আগের সপ্তাহে ছাতকের বিশ হাজার উপকারভোগী উপকারভোগী কারা আমার মুক্তিযুদ্ধ অধ্যুষিত এলাকা আমার দুই উপজেলায় প্রায় ষোলো সতেরোশো মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন তাদের পরিবার রয়েছেন যারা আজকে সম্মান পাচ্ছেন যারা আজকে সম্মানী ভাতা পাচ্ছেন আমার অনেক বয়স্ক মা বাবারা আছেন বিগত দিনে এদেরকে কেউ ফিরেও থাকায় নাই তাদেরকে আজকে বঙ্গবন্ধুর কন্যা যে সামাজিকভাবে যে ব্যবস্থা করেছেন যে ভাতার মাধ্যমে স্বামী পরিত্যক্তা বিধবা প্রতিবন্ধী সমাজের অবহেলিত হিজরা বেদে যে জনগোষ্ঠী বা নিম্ন আয়ের মানুষ যারা যাদের বাড়ি নাই ঘর নাই হাজার হাজার ঘর মজিব বর্ষ উপলক্ষে বানিয়ে দিয়েছেন তৈরি করে দিয়েছেন এদের নিয়ে প্রায় আমার নির্বাচনী এলাকায় ছয়ত্রিশ হাজার পরিবার উপকার ভোগী তাদের নিয়ে আমি দুই উপজেলায় গত সপ্তাহে এবং এই সপ্তাহে দুইটি মিটিং করলাম তাদের যে তারা যেভাবে সারা দিয়েছে যে আমরা নিম খারাপ না বঙ্গবন্ধুর কন্যা আমাদেরকে যেভাবে তুলে এনেছেন আজকে আমাদের ছাদ ছিল না আমরা এখন পাকা দালানের নিচে আমাদের পেতে পেটে ভাত ছিল না ভাত দিচ্ছেন আমাদেরকে আজকে মাতৃত্বকালীন ভাতার থেকে শুরু করে মাতৃগর্ভর থেকে কবরস্থানে যাওয়া পর্যন্ত যত ধরনের একজন রোগী মনে করেন আগে আমি আগেও এমপি ছিলাম উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলাম কিন্তু সেই সময়ে কোনো ক্যান্সার রোগী আসলে সাহায্য করতে পারতাম না এখন না হলেও পঞ্চাশ হাজার টাকা সাহায্য করা যায় এই সুযোগটা তৈরি করে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর কন্যা তার মানে জি ধন্যবাদ আমার সমস্যা হয়েছে নিশ্চয়ই অন্য সময় আবার আপনার সাথে কথা হবে হবে এবং আপনার জন্য শুভকামনা রইল জি সবাইকে ধন্যবাদ আমার নির্বাচনী এলাকার
সমস্ত এবং দেশবাসীর প্রতি আমার প্রত্যাশা দেশের উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধুর কন্যাকে পুনরায় আপনারা ভোট দিন এবং পুনরায় দেশ সেবার সুযোগ দিন ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে একটি স্মার্ট দেশে উন্নীত হবে ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক নির্বাচনী মুখ অনুষ্ঠানে আজকের পর্ব থেকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আগামী পর্বে আবারও দেখা হবে অন্য কোনো আসনে অন্য কোনো একজন মনোনয়ন প্রত্যাশীকে নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অবশ্যই এটি নিজের সঙ্গে থাকবেন প্রেজেন্টেড বাই বিবিএস ক্যাবলস ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ ই বাংলাদেশ ডট কম